അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൈൻസ് ഓഫ് ഏജൻസ് ആണ് ഇത് രസേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കൈൻസ് ഓഫ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഏജൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ജനറൽ ഏജൻസ് ആണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ജനറൽ ഏജൻസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തെല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ആ പ്രിൻസിപ്പാളിൽ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ജനറൽ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഹാസ് എ പവർ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഹോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണോ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലും ഇടപെടാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതിനുള്ള പവറാണ് ജനറൽ ഏജൻസിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ ഏജൻസിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എ മാനേജർ അറ്റ് എ ബ്രാഞ്ച് ഷോപ്പ് ഓഫ് എ ഫേം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിൽ അവർക്ക് പല ബ്രാഞ്ച് ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഷോപ്പിൽ മാനേജർ എന്തെല്ലാം വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ആ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉടമ ചെയ്യേണ്ട വർക്കുകളെല്ലാം തന്നെയാണ് ആ മാനേജർ ആ ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഹി ആസ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ഡു ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പാളിന് വേണ്ടി ആ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നത് ആ മാനേജർ ആയിരിക്കും സോ ഹി ഈസ് എ ജനറൽ ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റ് ഒരു കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റിനെ നമുക്ക് വിൽക്കാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അതിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിൻസിപ്പാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉടമ ചെയ്യുന്ന ആ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റിനെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ ഏജൻ്റ് ഒക്കെ ജനറൽ ഏജൻസിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് എ ജനറൽ ഏജൻറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം എ പേഴ്സണൽ ഏജൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാളിന് ജനറൽ ഏജൻറ്റിനെ തൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഏജൻറ്റായിട്ടും വെക്കാവുന്നതാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജനറൽ ഏജൻറ്റിനെ തന്നെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദി ആർ ദ ദീസ് ആർ ദ പോയിൻറ്റ്സ് റിമംബർ റിഗാർഡിങ് ജനറൽ ഏജൻസ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ഏജൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഏജൻസ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഓർ പർട്ടിക്കുലർ ഏജൻറ്റ് അതായത് ആ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഇസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഫോർ എ സ്പെസ് സ്പെസിഫിക് വർക്ക് ഓർ സ്പെഷ്യൽ വർക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏജൻറ്റുകളാണ് സ്പെഷ്യൽ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്പെസിഫിക് ഓർ പർട്ടിക്കുലർ ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു പെർഫോം എ പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് അയാളെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അയാളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ അയാളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബൈങ് ഓർ സെല്ലിങ് ദ ലാൻഡ് ഫോർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാളുടെ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയോ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അവിടെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറിനെ ആ വർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു അയാൾ ഒരു ബയറിനെ കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളിന് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അവിടെ തീർന്നു ആ ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വൺ ദ ടാസ്ക് ഓഫ് ഓവർ ഹിസ് അതോറിറ്റി ഓൾസോ കംസ് ടു വൺ എൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയും ആ സ്പെഷ
ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജനറൽ ഏജൻറ്റിൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റിനുമുണ്ട് പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സൻ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ജനറൽ ഏജൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെ ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസമല്ല ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റിന് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഫോർ ബിസിനസ് പർപ്പസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയോ അല്ലാതെയോ ആകാം പക്ഷേ ഒരു ജനറൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഹാസ് ദ പവർ ടു ഡു ഓൾ ദർ ബിസിനസ് പർപ്പസ് ഓൺലി ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓൺലി അപ്പോൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം നോക്കാനുള്ള പവർ ജനറൽ ഏജൻസിനുള്ളൂ പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് വർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതല്ലാതെയുള്ള പേഴ്സണൽ വർക്കുകളും ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ക്യാൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ഹിസ് വൈഫ് സൺ ഓർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ആബ്സെൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ ദൂരെ കുറേ കാലത്തേക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മറ്റ് വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സൺ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഫ്രണ്ടിനെ അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് പേഴ്സണലായാലും മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പവർ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റിനുണ്ട് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് എന്താണ് ബിസിനസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോ യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഹാസ് അൺലിമിറ്റ് പവർ ടു ആക്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർ മെർക്കൻ്റൈൽ ഏജൻറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് ആക്ട് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് ഓൺലി അതായത് ഹു ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ടു സെൽ ഗുഡ്സ് ഓർ കൺസൈൻ ഗുഡ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെയിൽ ഓർ ബൈ ഗുഡ്സ് ഓർ റേസ് മണി ഓൺ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഒരു ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസൈൻമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെയില് ഒന്നുകിൽ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുക വാങ്ങുക തുടങ്ങിയ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വില ഉയർത്തുക അതായത് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വിൽക്കുക വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില കൂട്ടുക തുടങ്ങിയ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻറ്റാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൻറ്റൈൽ ഏജൻറ്റ് അപ്പം ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏജൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായും കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം അതായത് ഗുഡ്സ് വാങ്ങുക വിൽക്കുക സെക്യൂരിറ്റീസ് വിൽക്കുക വാങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വില ഉയർത്തുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായി നമ്മളൊരു ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാളാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൻറ്റൈൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അഥവാ മെർക്കൻറ്റൈൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പല തരത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഏജൻസുകളുണ്ട് അതായത് ബ്രോക്കർമാർ ബാങ്കർ പിന്നെ ഫാക്ടോർ ഫാക്ടേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റ് ഡെൽ ക്രഡർ ഏജൻറ്റ് ഓക്ഷണർ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏജൻസ് ഉണ്ട് അത്തരം പല തരത്തിലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏജൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏജൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏജൻസ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അവർ നോക്കാം ഒന്നാമത് ബ്രോക്കേഴ്സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മളൊരു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും
അപ്പോൾ ബ്രോക്കറേജ് വ്യവസ്ഥയിൽ അയാളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ആ എന്താണോ വിൽക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാനുള്ളത് അതിന് ശേഷം ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അവിടെ അവസാനിക്കുകയും വേണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസാണ് ഇത് ഈ ബ്രോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഷ്യൽ ഏജൻ്റ് ആണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൊമേഷ്യൽ ഏജൻ്റ് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രോക്കർ ഓർ ഏജൻറ്റ് അതായത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരും ചെയ്യുന്നത് ഒരു വസ്തു വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് അവരുടേതായിട്ട് വിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ പേരിൽ വിൽക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ പേരിൽ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പേരിലായിട്ട് തന്നെ വിൽക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാളിന് വേണ്ടി അയാളുടെ പേരിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് അത് വിൽക്കാം ഇനി അത് ക്രെഡിറ്റ് ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അയാൾക്ക് അത് വിൽക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഈ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ ഈ വസ്തുക്കൾ കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം ഫാക്ടേഴ്സിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹാവ് ദ ലീൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്കൊരു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് വരെ ആ വസ്തു കൈവശം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ദ ആർ ഓൾസോ ആൻ ഏജൻറ്റ് അവർ ചെയ്യുന്നതും വസ്തു വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ബ്രോ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഒരു ഫാക്ടറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫാക്ടർ അയാളുടെ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നു ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന നിലയിൽ അത് വിൽക്കുകയാണ് അയാളുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ പേരിലോ അയാളത് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാളത് പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ആ വസ്തുക്കൾ മുഴുവനായി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അയാളുടെ പേരിലായിട്ട് വിൽക്കാം അല്ലെ ആ പ്രിൻസിപ്പാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ആ ഗുഡ്സ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന തുക അയാൾ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പം പ്രിൻസിപ്പാൾ സപ്പോസ് ആ പണം അയാൾക്കുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്മീഷൻ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ അത് കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം ഫാക്ടറിനുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ ഉണ്ട് കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് കമ്മീഷൻ ആണ് ഏജൻ്റ് ആണ് കമ്മീഷൻ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോൾഡ് ആസ് ബ്രോക്കർ ബ്രോക്കർ പോലെ തന്നെയാണ് കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റ് ഒരു കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഏജൻറ്റിനെ നിയമിക്കുന്നു അതാണ് കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നു ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഡെൽ ക്രെഡർ ഏജൻറ്റ് ഡെൽ ക്രെഡർ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓൾസോ എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏജൻറ്റ് ഡെൽ ക്രെഡർ ഏജൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ആക്ട് ആക്ട്സ് നോട്ട് ഓൺലി ആസ് എ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ഓർ ബ്രോക്കർ ഫോർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അയാളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കർ ആയിട്ടോ മാത്രമല്ല അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബട്ട് ഓൾസോ ഹി ആക്ട് ആസ് എ ഗ്യാരൻറ്റി ടു ദ തേർഡ് പാർട്ടി അതായത് ആരാണോ വാങ്ങുന്നത് ആ വാങ്ങുന്നയാൾക്കൊരു ഗ്യാരൻറ്ററായിട്ടും ഈ ഏജൻറ്റ് ഡെൽ ക്രെഡർ ഏജൻറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം അതായത് ജസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പാളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ഏജൻ്റ് അല്ല ഈ ഡെൽ ക്രെഡർ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പകരം ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് വിറ്റ് നൽകാമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് വാക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഗ്യാരൻറ്റി നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗുഡ്സ് യാതൊരു തരത്തിലും വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും നഷ്ടമുണ്ടാകില്ല നഷ്ടമുണ്ടായാൽ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിക്കൊള്ളാമെന്നുമുള്ള ബയ്യറിനുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം കൂടി ആര് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഡെൽ ക്രെഡർ ഏജൻറ്റ് അതായത് ചുരുക്കം പറയാനുള്ള ഒരു ഗ്യാരൻറ്ററായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെൽ ക്രെഡർ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ആക്ട് ആസ് എ ഗ്യാരൻറ്റർ നോട്ട് ഓൺലി ദ ബ്രോക്കർ ഓർ ഏജൻറ്റ് ഓർ സെയി
സാധാരണ തരത്തിലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർ മെർക്കൻ്റൈൽ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോക്കർ ഫാക്ടർ കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റ് ഡെൽ ക്രെഡർ ഏജൻറ്റ് ഓപ്ഷനിയേഴ്സ് നോൺ മെർക്കൻ്റൈൽ ഏജൻസ് നോൺ മെർക്കൻ്റൈൽ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കൻ്റൈലുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസാണ് അതായത് നോൺ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള ഏജൻസാണ് നോൺ മെർക്കൻ്റൈൽ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ നോട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ബട്ട് ആക്ട് ഇൻ റെൻഡറിങ് പ്രൊഫഷണൽ സർവീസസ് അതായത് ചില പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നോട്ട് ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലല്ലാതെ ചില പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസാണ് അവർ ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഓരോ പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ അവർ വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സർവീസ് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ഒരു ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ ആ രീതിയിലുള്ള സർവീസ് ഉള്ള റെൻഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നോൺ മെർക്കൻ്റൈൽ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോളിസിറ്റേഴ്സ് അറ്റോണി സി ആൻഡ് എഫ് ഏജൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ് ഒക്കെ നോൺ മെർക്കൻ്റൈൽ ഏജൻസ് ആണ് സോളിസിറ്റർ അറ്റോണീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിയമോപദേശകരാണ് അതായത് ഒരു നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോളിസിറ്റർ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഒരു സോളിസിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അറ്റോണി അതായത് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നിയമോപദേശകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വക്കീൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയയിൽ അവർക്ക് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നല്ലൊരു അവഗാഹം ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് സോളിസിറ്റർ അറ്റോണി സി ആൻഡ് എഫ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരിയിങ് ആൻഡ് ഫോർവേഡിങ് ഏജൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിന് ഫ്രൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർ നല്ല അത് അറിവുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം സി ആൻഡ് എഫ് ഏജൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷിപ്പിങ്ങിനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഉപദേശം നൽകുന്നവരാണ് സി ആൻഡ് എഫ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പോളിസി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരും അവർ ഓരോരോ ഏരിയാസിൽ അവർ എന്താ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണൊരു പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും അവരത് ഒരു സർവീസായിട്ട് അത് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു ആ സർവീസ് അവർ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു സോ ദേ ആർ ദ നോൺ മെർക്കൻ്റെ ഏജൻസ് ഇവർ ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ദേ ആർ ദ നോൺ മെർക്കൻ്റെ ഏജൻസ് അപ്പോൾ മെർക്കൻ്റെ ഏജൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പലതരത്തിൽ ബ്രോക്കറുണ്ട് ഏജ് അത് എന്താണ് ഫാക്ടറുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ ഏജൻ്റ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷനെയർ ഉണ്ട് ഡെൽ ക്രെഡർ ഏജൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമല്ലാത്ത ചില ഏജൻസ് ഉണ്ട് ചില പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് ഉള്ളവർ അവരും അവർ അത് എന്നാ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളിന് ആവശ്യമുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അവരോരോരുത്തരും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കും അവരെയാണ് നോൺ മെർക്കൻ്റൈൽ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏജൻ്റാണ് കോ ഏജൻസ് കോ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് The principal appoints two or more persons as agents jointly or severally. That is, the principal appoints uh, two or more persons as agents jointly or severally. If you have a friend, you can appoint them as agents jointly or severally. Then, you can appoint them as agents jointly or severally. So, you can appoint them as agents jointly or severally. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാൾ ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് മാത്രം മതിയല്ല അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ആളുകളെ അല
സബ് ഏജൻസ് അണ്ടർ കൈൻഡ് ഓഫ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഏജൻ്റ് ആണ് സബ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻ ഏജൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റ്സ് അനദർ ഏജൻറ്റ് ഓൾറെഡി പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ആ ഏജൻറ്റ് മറ്റൊരു ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒറ്റയ്ക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചിലപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് ആ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കാം ചില ബിസിനസ്സുകൾ ഒരേ ഏജൻറ്റ് മാത്രം നടക്കത്തിലായിരിക്കും അയാൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏജൻറ്റിനെ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ അറിവുള്ള ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സബ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അൻ ഏജൻറ്റ് അപ്പോയിൻസ് അനദർ ഏജൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സബ് ഏജൻറ്റ് പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും ലോഫുൾ അല്ല നോട്ട് ലോഫുൾ ബിക്കോസ് ദ റൂൾ ഈസ് എ ഡെലിഗേറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ഡെലിഗേറ്റ് അതായത് ഓൾറെഡി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പാൾ തൻ ചെയ് താൻ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസ് മറ്റൊരു ആൾക്ക് അതായത് ഒരു ഏജൻറ്റിന് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത ഡ്യൂട്ടീസ് വീണ്ടും മറ്റൊരാൾക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ ലോഫുള്ളി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നോട്ട് ലോഫുൾ എന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് ദ റൂൾ എ ഡെലിഗേറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ഡെലിഗേറ്റ് ഒരു തവണ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തത് വീണ്ടും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള റൂളുണ്ട് എന്നാൽ ചില കേസിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പാൾ കൂടി അറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത കേസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഏജൻറ്റ് തന്നെ സ്വന്തം റിസ്ക്കിൽ അയാൾ മറ്റൊരു ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പ്രിൻസിപ്പാൾ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഏജൻറ്റ് സ്വന്തം റിസ്ക്കിലായിരിക്കും മറ്റൊരു ഏജൻറ്റിനെ ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ ഈ സബ് ഏജൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിൻസിപ്പാൾ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുകയല്ല അതിന് പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഏജൻറ്റാണ് അപ്പോൾ സബ് ഏജൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഏജൻറ്റ് ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കണം കാരണം ഏജൻറ്റ് സ്വന്തം റിസ്ക്കിലാണ് അയാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സബ് ഏജൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാൽ ചില കേസുകളിൽ ചില ബിസിനസ്സുകൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ അറിവോടുകൂടി ലോഫുളി തന്നെ നമുക്ക് സബ് ഏജൻറ്റിനെ ഏർപ്പാടാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ ആ സബ് ഏജൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും അതായത് സബ് ഏജൻ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിന് പ്രിൻസിപ്പൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏജൻറ്റുമായിട്ട് മാത്രമേ ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക അതായത് സബ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് സബ് ഏജൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏജൻറ്റ് സബ് ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഏജൻറ്റും പ്രിൻസിപ്പാളും തമ്മിലാണ് ബാധ്യതയുള്ളത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഹി ഇസ് നോട്ട് അതായത് സബ് ഏജൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു പ്രിൻസിപ്പൾ സബ് ഏജൻറ്റ് ഒരിക്കലും പ്രിൻസിപ്പാളുമായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓൺലി ടു ദ ഏജൻറ്റ് ഹുസ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഏജൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഏജൻറ്റും സബ് ഏജൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാൾ ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് സബ് ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഏജൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഏജൻറ്റ് ഈസ് ആക്ട് ആസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അപ്പോയിൻറ്റിങ് സബ് ഏജൻറ്റ് സബ് ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഏജൻറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പാളും സബ് ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം പ്രിൻസിപ്പാൾ കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് സബ് ഏജൻറ്റ് സബ് ഏജൻറ്റിൻ്റെയും ഏജൻറ്റിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഓൺലി അല്ലാത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ ഏജൻറ്റും സബ് ഏജൻറ്റും പ്രിൻസിപ്പാൾ ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻറ്റ് ആദ്യമേ ത
അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളിന് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ കീഴിലുള്ള അയാൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏജൻറ്റ് അതിന് അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര അറിവില്ല എങ്കിൽ ആ ഏജൻറ്റിന് കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആരെയെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പാളിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നയാൾ അതിന് ആപ്റ്റായ ആളാണ് നമുക്ക് അയാളെ ഇതിനു വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഏജൻറ്റിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു അറിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏജൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ് നോട്ട് എ സബ് ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അറിവുള്ള ഒരാളെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രിൻസിപ്പാളിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പാൾ അയാളെ ഏജൻ്റായിട്ട് നിയമിക്കുന്നു ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏജൻ്റായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പാൾ തന്നെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സബ് ഏജൻസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻസ് സബ് ഏജൻസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻസും തമ്മിൽ ചില ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സബ് ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏജൻറ്റാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പാളാണ് അതാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ സബ് ഏജൻറ്റിനെ ഏജൻറ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻറ്റിനെ പ്രിൻസിപ്പാളും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് അത് ആ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റീസിന് തന്നെയാണ് അതായത് സബ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം സബ് ഏജൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഏജൻറ്റിനാണ് എന്നാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പ്രിൻസിപ്പാളിനാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റെമ്യൂണറേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റെമ്യൂണറേഷൻ ദ സബ് ഏജൻറ്റ് ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ഹിസ് റെമ്യൂണറേഷൻ ടു ദ ഏജൻറ്റ് നോട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് ഒരിക്കലും സബ് ഏജൻറ്റിന് റെമ്യൂണറേഷൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻറ്റിന് റെമ്യൂണറേഷൻ പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും സബ് ഏജൻറ്റ് എപ്പോഴും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഏജൻറ്റിനോടാണ് അതായത് സബ് ഏജൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഏജൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് എപ്പോഴും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയത് പ്രിൻസിപ്പാളാണ് നോട്ട് ഇൻ ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റിന് അതിന് അതിനകത്ത് യാതൊരു പങ്കുമില്ല ഏജൻറ്റ് ഒരാളുടെ പേര് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പാളായതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി കാണിക്കുകയാണ് അതിൽ തെറ്റുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സബ് ഏജൻറ്റ് ലയബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഏജൻറ്റിനോടായിരിക്കും നോട്ട് ടു പ്രിൻസിപ്പൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏജൻറ്റ് ലയബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പാളിനോടായിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സബ് ഏജൻറ്റാണ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഏജൻ